第1部はエギバリの話で盛り上がりすぎて<笑>レンタルオフィスの時間が時間切れということで、はい、ちょっとエギバリさんね、えー、大暴れでしたね、はい、第1部そうですねエギバリ賞でしたねやっぱ動けるオーナーって強いですね動けるオーナーの底力を痛感しましたね、はい、そうですね動けるオーナー強いなってうん動けるしこれも持ってるっていうねまあ、何より裁量権持って動いちゃうっていうのは強いですよ、ね、いや強いねなその場で決めちゃうもんね、はい、全部行ったその場で OK って言えますじゃあ早速行きましょう新生チェルシー独特移籍戦略と大暴れですからね<笑>暴れすぎだよなあさあまあ今朝もね遠藤さん、はい、今朝も暴れてましたから大暴れですね最初から最後までえゲームでもこんな取るぐらい取ってますからね今<笑>いや本当そうだよな、はい、夏も冬も夏も冬ももうノッティンガム・ホルスト男の話じゃなくなってきてますね。あまあ、ちょっと整理も必要ですしね。はい。そうですね。気になる部分も多いんで。多分皆さん分かんないですよ。誰が本当にいるのかって、今。今、チェルシーに誰がいるのか。そうだよね。全然分かんないよ。俺、名前も分かんない。初めましての人多いしね。ああしかもいっぱい取りすぎてて、はい、誰なんだ第2部はですね、まず、クマ・チェルシーの捕食リストをおさらい。クマは雑食ですからね。<笑>いや、それがね、冬眠前の夏にガンガン食うのかと思ったら。はいいやいやもう冬眠中も食うと。冬眠中も食いますね、このクマ。っていうか、冬眠なんかしないと。しない。寝てない。私、アナナシですみたいな感じで、ガツガツ言ってますからね。言ってますね。ちょっとやっぱ我々でもね、まあ、自分、忘れても私もよくわかんないんで。そうですね。はい、改めておさらいしたいと思います。はい、で、B がですね、えー、チェルシーの群れがちょっと固まってきたんで、はい、はい。そこもおさらいしたいかなと。いわゆる熊の仲間たちですよね。はい。熊の集団が。ベアーズが固まってきたんですね。ベアーズ固まってきたんで、ここも少しおさらいして、<笑>はい。まあ、奇抜な、うん、イノベーティブなことをしてますんで、彼らは。はい。まあ、ここら辺も少し紹介していきたいなと。お願いいたします。はい。では、まず早速、捕食リスト。来ましたね、この雑食。すごいですね。夏、冬。<笑>食いすぎですね。使いすぎじゃないですか。まず夏、はい、合計2億7300万ポンド、440億、はい、イングリッシュクラブレコード、あーこれでも飽きたらず、そうですね、さらに冬、冬がやばいな、冬、冬更新ですか、冬更新したんだよな、<笑> 2億9000万ポンド、<笑>そっか、最,最後の塩素が、いましたね、ダメ押しですね、ダメ押しいったんですね、冬はそんなに活発に動かないけどね。さすがですね、この、なんでしょうね、もう、若手からベテランまで。うん。雑食ですね。キーパーからトップまで。キーパーからトップまで。全部、全部ですね。16名。これもう、ノッティンガム・ホレスとうんぬいってる場合じゃないですよ。チェルシーですね。まあ、そうですね。エンゾ170。170です、ね。これもブリティッシュレコード。やーば、170は。1億1000万ポンドだったっけまあ、そんなのよくわかんないよな。おおいおいクマよ。クマ。エンゾ。なんかしかも。クマよ。こう今までのレコード、まず、はい、ジダン。はいはい。八十九億みたいな。うん。で、ポグバか。一瞬ポグバだったんだよな。はい、そうですね。はい。一瞬ポグバでエンバペ、ネイマールかな、うん。そうですね。エンゾフェルなんです。<笑>エンゾに百七十億ですって。ちょっとジダン、まあポグバもうんかもしれないけど。ジダン、ポグマ、ネイマール、エンバペ、エンゾフェルなんです。うーん。<笑>まあ、ことしてるとはいえ。見物ですよね。まあ、そうですね。はい。で、これを少し整理しますと、はい。夏は、まあ、こんな感じかなと。これは私個人のカテゴライズ。ああ。まあ、さっき言った新人なりベテランで言うと、まあ、注目の若手。まあまあ、そうですね。ぐいぐい言わせてる。まあ、プレミアで、うんまあ、結果出してきた2人です、ね。そうですね。でまあ、ちょっと加工気味のベテランさん、ね、スターリング、クリバリはまあまあ今が乗ってるだろうっていうところと、うん、でオーバーに関してはそうですね、まあ、仕事人的な感じで来てますよね、うんはい、でちょっとまだまだわからない新未知の新人チクメメカに関しては、まあ、タ・リーグでは通用してたけどプレミアでどうかみたいなそんな感じの注目若手だと思いますけど、ねうんうん、はいでレンタルと、うんうんまあ、これ雑食ですね雑食ですある意味全,全部行きましたね。いろいろ行きましたね。<笑>はい。で、それに関して、冬はこんな感じかなと。おお、確かにそうですね。うん。確かに確かに。まあ、エンゾ、まあ、エンゾもな、ワールドカップ優勝したとはいえ。うん。まだ、まあ、これ100試合もやってないのかな
エンゾは確かに注目は勝って、まあ、ワールドカップですね。まあ、ワールドカップだよな。まあ、ムドリクは選手、うん、選手特殊特殊もう未知、未知。はい、未知を何。何十試合何十試合こ,ここら辺もみんな、もう21、21、19、18、20だから。はいまあ、バディアシー、マドエケ、うん、グストあたりは、はいはい、あのタリーグって、ガンガン結果残してる、ね。ある程度ね。はいはいうんプレミアでどうみたいな感じですよね,うね、うんうん。そう、プレミアでどうだよな。そうです。なんならエンゾもプレミアでどうもありますよ、ねまあ。まあなくはないよな。はい。ど真ん中だし。うん。まあただこう、前半はバラバラだったのに関して、冬はやりたいことが分かりやすいっていうのが言えるのかなと。うん。そうですね。夏、多分少し行ったかもしれないですけど、本当にポートフォリー、投資のポートフォリーを作ってる感じですよね。はいはい。ね、<笑>パ,クパコパコはめてるんだ。<笑>はい。ないのないかなみたいな感じではめてきましたからね。うんうん、はい。冬はもうとりあえず新人、そう、期待の新人,新人集めるぞと。はい。なんなら今からの半,半年、育成に使うぞ感が強いですもんね。うん、うん、もう捨ててもいいかも。<笑>で、ジョルジーネを出したりね。はい。まあ、視聴保障リストはこんな感じになっていますと。はい。で、次にですね、体勢を少し見えてきましたんで。ベアーズ。ベアーズ。ベアーズですね。チェルシー・ベアーズ。<笑>まず役員陣は、えー、夏に紹介して、まあ、ほとんど変わってないですねはいはい、えー、まずボーリー、うん、クリアレイクキャピタルの2人、はい、マーク・ウォルターがボーリーのパイセンですねはいボーリーのパイセントージャーゾーナ、うんえー、スイスのお金持ち、はい、そしてローカルお金持ちカ、うんうん、コスパーズファン<笑>、うん、チェルシーファン、はい、ローカル政治家、はいとまあ、クリアリエクキャピタルの一人と、あとまあこの方が新しいんですけど、デビッド・バーナードっていうフットボールオペレーション責任者、はい、チェルシー在籍22年。そこが今回から新たに加わったからですね。そうですね。生、う、え、ん、抜きというか、はい、チェルシーフットボールを一番理解してる人を役員。確かにいなか,いなかったですからね。そうだね。はい、<笑>まあやっぱ本当に分かってなかったっていうか、うん。ボーリー特集した時に唯一そこを突っ込んだ気がしますね。投資家いっぱいいるけど、フットボールの人が誰もいないっていうね。うん、フットボールプロフェッショナルを一人入れたとさすがですねベアーツに足りないのはフットボールスペシャリストだとはい、うんまあ、スパーズファンいますかそうなんですよ謎ですからこっちにスパーズファン<笑>今日こんな感じですねオーナーシップで言うとはい、まあ、この4人が10倍以上持ってるのはこの4人なのかなうんマイナーオーナーマイナーオーナーまあ彼もちょっと持ってそうだけどはい、まあ、基本的にこの4人、まあ、あとはまあ、特,特,特に彼とか絶対名前言ってくるのそうそうだそうですね任せたよ二人ですね、うん、僕のお金任せたよって、うん、で現場はコーチ陣と遺跡の方々も見えてきたんでおカモメですねそうですね主にそこから<笑>主に青いカモメから来てます、はい、最近ぐんぐん調子のいいブライトンから全部もらうっていうスタイル、ね、そうそうそうマンチェスターシティがバルサを<笑>取ってきたのに対してここはブライトンから取ってきたと、はい、プレミアを知ってる人たちからまずはっていう、はい、どんどん取りましたよねそう考えると<笑>と取ってますねはい選手選手はくくれじゃだけか選手くくれじゃだけですねですね回数で欲しかったけど、はいまあ、今回売らなかったんで、うん、ポッターはじめほとんどごそっていきましたね、はい、ごそっとあと一人コーチがチェルシーまあでもその人もチェルシー長くないんだよねもう一人アシスタントコーチがうん、チェルシー23年前に来た人がいるんですけどまあ日本まあまあまあまあブライトンですよブライトンブライトンですねはいでここのね遺跡の人たちを紹介すると、まあ、このポール・ウィンスタンリーさんが責任者らしいです、うん、ディレクター・オブ・グローバル・タレント、うん、ブライトンですね<笑>ブライトン、うんまあ、この間エギバリとトルコ行ったのも彼ですねはいウィンスタンリーさんイングランドフットボール20年とはい、ライプツィヒからクリストファー・ヴィヴェルうんこの人はテクニカルディレクター違いよく分かんないです、はいえー、この人は元ライプツィヒのテクニカルディレクターでドイツフットボール歴13年、うん、そしてもう一人がローレンス・チュートこの人も肩書きテクニカルディレクターでエースモナコレッドブルシティとか、うんまあ、主にイングリッシュフットボールですけど17年、はい、そしてジョー・シールズディレクターをスカウトえー、元サーサンタ元シティずっとこの人はイングリッシュですねスカウト歴15年と、うん、こう見ると若手に強いチームが、うん、チームから来てますね、まあ、全部そう育成上手だよなはい育成上手なチームから特にライプツヒモナコなんて、うん、大当たり出しまくってますからブライトンはブライトンは今が一番当たってますからね
、ここ五年でめちゃめちゃ売るのがうまい。そうですねヨーロッパ中から取ってきてるっていうこれはなかなかベアの目のつけどころはうんやっぱ若手のピチピチしたやつはそうだね<笑>狙いうぞっていう夫人ですよねうんいやなかなかの猛者が来てる感じがしますねはい、まあ、ドイツ地区担当フランス地区担当みたいに分かれるのかもねでしょうねドイツフランスそして足元イングランドで統括でウィンスターミーさんみたいな感じじゃないですかうん、うんうん、そんなイメージですねはいちょっとウォールスター感が私の中ではそうなんですよなんかなんかいいピースじゃないやっぱりここもあれですよね面をちゃんと埋めてる感じがしますよね<笑>ポートフォリオねポートフォリオドイツ、えー、フランスイングランド埋めましたみたいにまあなんだろうな<笑>ベテラン経営者って感じするようなそうですねやっぱ育成がうまいリーグの地域をきっちり埋めてる感じがしますよねこれ見てるとえこ,ここら辺連れてくるあたりなかなかのセンスだよなはいやっぱスペインとかイタリアじゃないんだね。そうですね。ドイツ、フランス。ああ、やっぱここから取りたい。やっぱ二強感が強いですから。確かにね。はい。あそこがゴールだからな、基本。あそこがゴールですからね。あそこがもうスペインの憧れみたいな感じですかね。うん。多少最近はいろんなチームに行ってますけど。うん。まあ、セリエに関してはなんかこう、やっぱドイツ、フランスに見ると育成上手かって言われると、最近、ユベントとか頑張ってますみたいな。はいはい、うん。感じなんで、まあ、そう最近って感じだなここ3年みたいな、うん、はい、まあ、特に今までがこう世界のオールスター感が集まってたリーグなんで、うん、育成っていうとちょっと遅れ気味な気はしてますので、うんうんうんまあ、あくまでドイツフランスと比べてですけどはいはい、はい、まあそうだね、うんまあ、特に2プレミアリーグっていうなんかそこら辺のデータ見てそうだよな、うん、プレミアから来たこうインポートそうですね輸入したところで一番ヒット率高いのがドイツフランスみたいなイメージはあるよな、はいありますねでやっぱ足元のインクランドみたいなそうそうそう考えて本当にポートフォリオを抑えてますよね<笑><笑>考えた上でここは削ってみたいなここもねポートフォリオローカルから、はい、あれちょっとチェルシーから一人必要だなって<笑>そうですあれちょっと足んねえなうちのこと知らねえやつ誰か必要だろう<笑>いややっぱ埋めてますね埋め上手ですねベアいやいやいやなかなかいい感じで埋めてると思うよ、うんまあはい、ここがうまく機能するか否かは、まあ、またちょっとはい、ここ半年1年見ないと分かんないですけど、まあ、でも狙いとやっぱこう色と役割が全部分かれてはっきり見えてるじゃないですか、うん、そうだね、うん、でまあなんかこの人が一番長くてヘッドみたいな感じもするしね、うん、はいやっぱ仕事しやすいですよねする側からしたらここからここまで責任持ってしっかりやればいいんでしょうみたいな、はい、そこもやっぱさすがベアですねベアそうですねそうだな半年ちょいでここだまで持ってくるのはなかなかさすがですねさすがですよ、はい、で最後にね、まあ、この奇抜イノベーティブな移籍戦略なんですけど、はい、ベアンさん数ヶ月前こんなこと言ってましたねプレミアもアメリカから学ぶべきだ北対南のオールスターってどうだメジャーリーグベースボールは2日で250億円も上げそれを全チームに分配したと言ってましたね言ってたね言ってましたすぐ言ってましたねすぐ言ってたなプレミア来てすぐ言ってました8月9月あたりはい9月かな、うん、みんなに分かってねえよって言われてましたそうそう,そう結構集中砲火を受けてたよな<笑>はい賛否両論主に P はい7割8割 P みたいな主に,主に P です俺が覚えてるのはジェラードはこれ最高じゃんって言うおお俺は絶対見るようんうん、だけ言ってたな当時監督だったはいで当時まあ俺もうんーみたいな感じだったけど、まあ、これ見るとなくはないよなあまあお金の面ではそうですけどねなんとなく野球とサッカーとやっぱスポーツの質,質じゃないな、うん、スポーツの種類みたいなもの,の違いは結構出る気はしますけどねああはい野球ってどこまでいっても個が目立てるというかはいはいはいはい、ピッチャー対バッターみたいな。はいはいはい、打ったら守備,、ね、守備対バッターみたいな。やっぱ子が目立つんですけど、はいはい、基本的にサッカーって戦術、チーム、はいはい、連携みたいな,な、ねはいはい。そういうの習熟度が高まって面白いサッカーが見れてるんで。まあ、確かに。うん。だからそこが違うと思いますね。だからうん、夢,夢としては。オーストラリアのラグビーでオールスターってやってんだよね。はい。めちゃくちゃ盛り上がるんだよ。あラグビーはやっぱり。個体個が見れるじゃないですか、まあ、スポーツとはいえ、ねまあ、基本があってぶつかり合いがあるじゃないですかそうだねとと。なんかサッカーってそれだけじゃないっていう<笑>。まあやってみないと分かんない。やってみないと分かんないですけど、正直僕はあの J リーグでもオールスターや
時々やるんですけど、はいはいはいはい、やっぱチャリティーのイメージが強いというかまあねきっとお遊びはい、まあ、NBA はもうお遊びって感じだけどねイメージそうですよね150点ぐらい入るよ、ね、はい、うん、あんな感じでいいのかとかはい、はい、まあ俺は何でもね一回やってるのもやりゃいいじゃんあそうです,です、ね、僕はなんかそういうそういう考え方も含めて一回見てみたいですねうん、うん、もうフリーキック大会みたいなはい、まあ、めちゃめちゃアメリカンっぽいけどなめちゃめちゃアメリカンですで嫌だよ嫌だけどねぶっちゃけそれもうんでこう,こういうことも言ってますから下位4チームの生き残りトーナメントも面白そうだ<笑>俺これもありだと思うこれは面白いですこれはもっとありうんこれは絶対面白いです俺思ったのは20位19位はもう自動降格うんで151617181がもう生き残り<笑>まあ巻き残りトーナメント、うん、<笑>はいこれは面白いですいいめちゃくちゃ盛り上がるよな、はいまあ、ウェンブリーでやるのか分かんないけど結構いろんなところでやられてる気がしますね2部のプレーオフはめちゃめちゃ盛り上がるからはいだらその逆もしかりっていうそうそう、うん、でやっぱ10位から15位ぐらいが一番最後の方なあなあなる気がするんだよねはい最後の3試合とか、うん、もうトップ6は狙えないけど降格はないっていうの結構出てくるからはいそこの活性化もいいしそうですねプレーオフには行きたくないっていうそこはでかいですよねそうそうなんだったら落ちていくチームもここでちょっと小遣い稼ぎできてうん、これ持って落ちていけりゃまたすぐ帰ってこれる可能性ももうちょっと高くなるしはいこれは私は賛成ですねこれも僕も面白そう多分こういう人なんですよ彼ははいなんかいろんなことをやるというか、うん、何者とは言えないちょっと奇抜な方だと思うんででまあこのボーリーさんが奇抜な移籍戦略3つまとめてきましたはいまず1つが若手の超長期契約あすごいですねこれは奇抜で、うん、初めて見たうんうんまあ、一部紹介するとオファーなククレジャーエンゾ・フェルナンデスムードリックバディアシェル、うん、7年から8年半、はい、ちょっと見たこれ見たことないな俺これもないな,なこれもない、ね、全部ないかな全部ないですね全部ないな長くて5年、うん、今まで 5.5 年とかが一番長いかなそうだね,ね5年以上あんま聞いたこと確か誰かが7年契約したレブロンだったかな7年うん、フットボールはないよなはいフットボールじゃないと思います、ね、こう俺の中じゃ前代未聞の奇抜なことやってますよね、うん、メリットがいくつかありましてはいメリットその1年収が安く抑えられるとうんまあみんな若いですからね基本はい、まあ、年収でいうと16億から7億と、うん、でそれと比べるとスターリングクリバリはその10億プラスはいなんだったらこう同じポジションのムドリックとスターリング約3倍ですからね3倍以上ですね、うん、でまあ今の即戦力だったりこう計算できるで言ったらそれはまあスターリングの方が高いんですけどはいで2年後どうなってるか<笑>間違いなく差は縮んでるよねはいでも給料はやっぱこのまま3分の1でや,、まあ、やるっていう契約なんで、うんまあ、安く抑えられますよとはいで、まあ、これも結構アメリカンな考え方ですけど合計年収うんこの契約の内容ですね。はい。で見ると、スターリンが結局一番高いんですよね。うん。年収が高いですからね。そうそうそうそう。うんまあ、演奏とトントンですよね。はい。これもまた2、3年後どうなってんのかというと、まあ、普通に考えて、こっちはバリバリ。うん。で、ここはちょっと加工気味になってるんじゃないかと。うん。年収が抑えられて、まあ、今後活躍してっても、この給与で頑張ってもらえるっていう。そこがメリット、一つ目ですね。はい。で、もう一つがですね、まあ、移籍金の回収ができると。うん、これが、まあ、契約満期2年前の年齢。はい。つまり、フォファナで言うと5年後ですね。うん。5年後27。くらい29、29、29、26。うん。まあ、やっぱここら辺でもまだ移籍金回収できるっていう年齢ですよね。そうですね。まあ、最後、やっぱり30手前で移動できますからね。そうそうそう。で、2年残してから売りたいからね。うんそれ以下になると、まあ、移籍金が下がっていくっていうのが、まあ、定石だとすると、はいまあ、ここだとみんなまだ回収できるのに対して、まあ、31、33、まあ、移籍金は普通に考えて下がるだろうとそ,そうですよねだからもう風見ろとかまでがあの金額で動くんで、はいうん、やっぱそれ見てるといけるなって思いますもんね29とか27とかうん、うん、そうだよねでもう一つが FFP 対策ですね、はい、ここが多くの人が謎に思ってるところなんですけど、う
<笑>これだけのメンツ、移籍金、こんな莫大な、イングリッシュレコード更新しまくってるぐらい払ってますから、うん、FFP どうなってんだと思いきや、FFP の形状的には、年数で割ったのをこう今年分に計上するんですよね、うん、契約の年数の。なんで、まあ、フォファナの場合、113億円、移籍金かかってるんですけど、それ割る7の16億円がまあ今年のマイナス、ロスにつくという。うん、礼金と同じ考え方ですかね。基本的にそうなんですか、うん、そうなんです<笑>割っていくっていうねはいはいはい、うん、資産ってこう,こうやって計算するんだよねはい何年使えるのかみたいなこの先うん、まあ、なんで何年が長ければ長いほど1年に計上するロスが軽減されると、まあ、ということでこう円相も馬鹿げた数字をこう、まあ、馬鹿げたな、まあ、馬鹿げた数字を出してるんですけど8年半というところで今年の FFP の形状的には問題ないと、うんまあ、ただもう少し読んだんですけど FFP はい、なんかね、3年で今は9000万ユーロ、120億ぐらいの赤字だったら OK なんですよね。はい、昔はもっと厳しかったんで、3000万ユーロ、50億とか。うん、ただあの、コロナでみんな落ちちゃったんで、はい、ちょっと緩くなってんで、3年で120億の赤字は OK みたいな。うん、去年の9月かな違反したクラブ何,何社かいましたよね。そうですね。はい。だからちょこっと罰金されただけなんだよ、どうせ。はい。FFP 置いたしても、うん。なんか10億払えりゃいいみたいな。はい。まあ、そんな感じなんだよ、もはや FFP って。罰則が緩いと、ここまでありますよねそ。そうそう。だから、うん、最悪 FFP 違反になっても、そんなに痛くないっていうのが去年の9月に証明されたんで。はい。まあ、ボーリーさん、暴れまくりですよ。うんそうですねその点にかけちゃいますよね。ねえ、まあア、アメリカもあるからな、あのうん、タックス、サラリーキャップタックスみたいな、はいまあ、どうせ10億、20億で OK になるもんなんで、うん、まあ、そこらへんじゃねみたいな考え方もできなくない。そうなんですよね。やっぱお金の点にかけると、やっぱ、ボーリー、こうなりますよね。<笑>まあ別に、正義みたいなもんしようみたいな。はいうんうん、税金払うぐらいだったら優勝したいよ。<笑>そういう話ですからね。10億円ぐらいしょ。いいよいいよ。アスリックズで。<笑>ただデメリットとして、怪我ですよね、まず。うん。ここら辺で大きな怪我したら、まあ、例えばね、はいまあ、足折っちゃって、うんまあ、とか心臓病、まあ、心臓病だったらこれ停止できるか。そうですね。まあ、停止はするんですけど、これはもう回収できないからね。うん。まあでも、正直、医療が進めまくってて、はい、前みたいに前十字って切ったらもう引退みたいな感じよりは、やっぱ復帰してくるじゃないですか。はい、確かにね。特に若手、回復力がしっかりしてるんで、はいはいはいはい、だそういった意味でも、本、ま、当、あ、10年前、15年前よりは、リスクはすごい下がってると思うんですよ。はい、確かに、ね。長期契約。はいはいはい。僕だったらやっぱりこうしたいですよ。若手を長期契約したい。うん。29まで抑えておきたい,い。うん。まあ、29でやっぱ売れるタイミングっていいよな。うん。そう31までいるから。はい。31までいるけど、29で売れるから。そうなんですよね、まあ、31までいたらそれなりに活躍してくれるってことなんで、まあ、まあも,うもうレジェンドだなそれはそれで、うん、レジェンドが1人増えるのも大好物ですしそうだねあすごく理にかなってると思いますねどうはいいとすごくいいと思います、まあ、リスクとしてはまあまあ怪我だったり、まあ、あとはもうスランプというか、はい、耐性しなかった天才、うんまあ、結構いますからねそうですねフィットしないとかね、はいまあ、でもそこには自信持ってんじゃないですかあまあそういうことですね。そのスカウトなりデータネットワーク。はい、うん。あとそこもね、若さがな、はい。24でちょっと体制しなくても。そうですね。若さがカバーしてると思うんですよね。うん。24でやっぱベンチ温めても、それなりに金額やっぱつくじゃないですか。そうだな。うん。しかも今、あの、まあプレミアだったら、はい。まあ、ちょっと格落ちした、それこそブライトンとかに帰ったとしても、うん。結構払えるしね。そうなんですよ。プレミアバブルで。はいまあ、リスクはあるとはいえ、まあ、理にかなってるっちゃかなっている、はいうんまあ、ボーリスからしたら、なんでやんないのみたいな感じかもね、そうです、これ、すごくかなってますね、はい、ホモ・ボーリーは賛成だと、大賛成です、はい、ホモ・ボーリーだったとしては、めっちゃやります、これ、<笑>なるほど、うんまあ、金があればできるからな、はい、ベテランとかと、あんま取らないと思います、トモ・ボーリーは、おお、わ<笑>、まあ、かんない、好きだから、<笑>そうなんですよ、まあ、でもこういう考え方だよなって。アメリカスポーツだとよくこういうの出てくるんだよな。はい。ポータル契約、これ、ね。8年総額360億とか、そんな感じですよねそうそうそうそう。イングリッシュスポーツはこういう考え方してなかったイメージ。少なくともメディアでは。うん。週休こ,こればっか、これと移籍金ばっか言われるからね
そうですねメディアだとほぼ宗教ですもんねそう宗教という接近ばっかに対してやっぱこういう考え方を持ってきたっていう、はいまあ、これ今後のイノベーショントレンドになるかもしれないはいそしてもう一つの奇抜な遺跡戦略オーナー自ら交渉あーこれは強いこれはなこれは強いです全部出てますからはい動けるオーナーは強いですやつらがモンスター、うん、モンスター2人がいやいいですね2人でやっぱ誠意感じちゃうなこれは選手側からしたら<笑>オーナーが来てくれたのみたいなでも前半でも言いましたやっぱ決済権持ってるとねはい、要は何でもできるも分かってるからね全部の数字どれぐらいまでいけるかそうなん強いですよねだから選手たちがこ,うこれをしたいとか代理人がこれをしたいって言った瞬間に返答ができるってやっぱ強いですよねそ,うそ,うそ,うそこでね、うん、でそこで合意してそこで契約書をまとめて、はい、できるからあちょっと今弁護士に電話するんでちょっと30分だけ飯食ってきてって言って<笑>契約書準備させるから<笑>みたいなことができるからないい,いいですねホテルだからも別にあのうん、ルームサービスでも好きなもん頼んだよ、うん。こんなムドリックみたいなね、21歳のウクライナ出身、はい、アメリカンだなみたいな、ね、なっちゃうよな。いや、このスタイルはいいっすね。いや、これは強い。強い。何が強いって、できないんだよな。そうですね。やってないし、できない。これ,こ,れこそオイル対、一番のオイル対策だよ。はい、できないですもんね。トップの人だって、ここだもん。動けないんですよね。ライバルオーナーたち。シティは国王、うん、ユナイテッド、リバプール、アンサル、みんなアメリカから経営してますから。はい、まあ、ボーリーもアメリカからなんですけどね、うん、ただめっちゃ動くっていう、そこだけの違いですよね。うん、雑草魂じゃねえけど、はい、俺がやるぞっていうね、うん。来ると来ないはやっぱ違いますよね。違うね。なんだかんだな、ジョン・ダブリーも76歳かな。はい。ご老体ですから、ぶっちゃけ。そうなんですね。ここら辺40代だからね。いやまだまだいける2人が、ね、これからですよ今が本番ですから、うん、彼らはそんな偉そうにアメリカからこうやって指令室からやってんじゃなくてはい現場まで足運びますよとうん強いっすねこの差別化要因は強いですよ強いでいろんな提案するわけじゃイベントやりましょうよって、うん、これとこれでやりましょうよってプレゼン力はやっぱトップから来るのが一番いいですからねはい逆に、まあ、この間も話したんですけどやってそうなライバルオーナーこの2人はやりそうなんだよな。やりそうですね。まあ、うん、やりそうですし、やっぱ遺跡に強いですよね。強い強いです。やっぱ強い<笑>この2人は、はい。出てくると、欲しいやつ取ってるんだよな。うん、しっかり取ってきますよね。しかもそう、ちゃんとした値段で。うん。うん、スパーズね、ファンにごたごた言われてますけど、うんうんまあ、なんだかんだじりじりずっと上に来て、まあ、モドリッチみたいにいい選手を、はい、取れたりするのも、まあ、彼が言ってるから、うん、なのかなと。まあ、レアルはもうね、つうか、もうペレス会長はね、はい。ペレス会長っていうポジションですから、<笑>やってそうなんだよな。やってそうです。そして最後、奇抜な遺跡戦略。やはりボーリーたちはビッグビジョンを持ってると。ビッグビジョン、気になりますね。カンファレンスでこういう話をしていて、レッドブルシティのような多国籍フットボールグループを作りたい。特にレッドブルのように、2チーム毎年チャンピオンズリーグに出れるのは理想だと。<笑>言いますね。狙ってますよ。チェルシーグループが出てくるんですね。そう、チェルシーグループ、ブルーグループにしたいと。うん、現状の課題は18歳から21歳のスター候補がいるのだが、育成をレンタルで多席にしている。有望株に試合時間を約束できる欧州競合連合を作りたいと。ああ、素晴らしいですね。<笑>まともなんですよ、うん、いうこと。すごくまともですね。やっぱヨーロッパの強いリーグって言ってますね。うん、うんそそれこそフランス、ドイツだろうな。フランス、ドイツですね。フランス、ドイツでチャンピオンズリーグ出れるぐらいの。うん、特にドイツなんて、やっぱマネージャーというか、監督が優秀なの揃ってますから、うん、いいですよね。そうだな、そのための。つながっちゃいました。この2人でしたかもね。はい。つながっちゃってます、ね、やっぱり。モナコあたりなんかいい、なんか良さげだな。モナコ,モナコいいですね。やっぱ行ってもこう、フランス1にはなれないからな。はい。組織それにしっかりしてそうでチャンピオンズリーグ毎年出れる、まあ、フィティッセとパートナーシップ結んでるけどやっぱち,ょちょっと力の差がありすぎるよねそうですねうんあとオランダリーグもさフィティッセチャンピオンズリーグ出れないしエールデビジョンも出てくるとか決まっちゃってますからねそうだねうんでもまあフランスは多分今も4チーム枠になったよなはいそれでチャンピオンズリーグで言うんだったらフランスが一番いいかもねうん一強だしフランスドイツなら全然隙はありますねとか買収するのかうん、ライプツィヒみたいにしたから伸ばすのかちょっと分かんないですけど、はいまあ、同じようなことをやりたいと
、うん、こっちも着々進んでますねおおついにジムついに来ましたか1600億来ましたよ。グレイザーズができなかった。つい,ついに来ちゃったな。やっぱこれ、これやるオーナーは強いよな。できたらすごいね。できたらすごいっす。こっちを今交渉中らしいっすね。おお。住宅 100, 100件あるって言ったかな、ブロック。ええー。100件行くんですね。100件を5000万ポンド。うん。80億で、まあ、その土地を買う、今交渉中みたいな。なるほど。強いな。でこれねアブラモビッチもやる計画をしてて、はい、許可ももらったんだよね役場から、うん、ただ当初はこの半分800億でできるっていう計画だったのが、はい、やり始めたら1600ぐらいかかるみたいになって、うん、許可下りてから3年以内に始めれないといけないんだって、はい、予想以上高かったんで手出せずに終わってしまったってなるほどなんでアブラモビッチグラノブスカイアもできなかった、うん、スタンフォードブリッジマーク2、うん着々と進んでますよと1600億かまあこういうねビジョンを本人自ら話すわけですからいいですねもう歴史に名を残そうとしますねボーリーはやってますね、はい、お前がその顔になってくれって言うんだよ裏では俺がやるから<笑>ミュースタジアムのお前だとミュースタジアムのスターは君だとうんいやいいですね俺,俺たちと一緒に歴史を作ろうぜうんまあただですねやっぱビッグビジョンでいろいろ熱いこと語ってるんですけどその反面冷酷な面もあると、うん、在籍17年のトレーナーをズームで解雇したと、はい、こっちも在籍11年のドクターをバッサリ切ったと、うんまあ、トゥヘルの件もありますからね、はい、行く時はバッサリ行くとここもアメリカを感じますよねですね、うん、ドライナー、まあ、これも必要だからねこれ必要です、はい、これはいいリーダーこれしないといけないんだよ、はい、これがないとやっぱり組織回んないですからうん、うんただなんかこのこれをやったおかげで今年怪我多いんじゃねえかみたいな、まあ、そういう見方もできるんですけど、うんまあ、それも事実かもしれないけど今年はちょっと捨ててでも、うんまあ、ための1年、はい、っていう感じはするよね、うんまあ、それにね多くのベテラン選手たち監督も放置されてますけど、はいまあ、必要な犠牲かもしれないと、うんうん、必要というかもう普通,普通サッカーチームとして普通をやっていますよね、そこあたりは。まあ、必要なことをね、うん、そうだね、長ければいいってもんじゃないからな。はい、しっかりと、しっかりと成長するために。まあ、最先端の医療ができてないっていう判断ですよね。そうですね。あれだよね、フォファナ、ロサンゼルスまで行ったんだよな、確か。はい。で、メディカルチェックさせたんだよね。うん。まだ何やってんのまあ、ここもね、うん、まあ、ある意味、必要なことをやってるわけですよね、経営者として。はい。さすがですね、ボーリーベアーズ。やることやってますね。だいぶ面白いですね。<笑>やっぱり。暴れっぷりが。うん。ベアってあだ名もね、ありがたいしね。ありがたいですよ。我々軽くして。<笑>哲学を感じますよね、ベアの。まあ、これがね、成功するか、失敗するかは、はい、分かんないですよ。はい。ただ、やりきってる感は半端ないよな。はい。こんだけ動いてる感は伝わるんで、まあ、何もしないよりは、やっぱりこんだけ派手に動いて、ダメでした、すみませんの方が、やっぱ超気持ちいいじゃないですか。<笑>オールインしてね。はい。バカでした、すみません。ベアのオールインですよ。チェルシー。これでな、3年連続ヨーロッパ逃すとかね、まあ、ありえるからね。全然ありえますけど、うん、まあ、それはそれでね、改善の余地がまだあるっていう。うん。そこに切り替えられるベアな気がしますよね。はい。まあ、パッションは感じますね。はい。はい。まあ、ちょっとな、演奏とかも、12時間ミーティングだったらしいから、ね、やっぱやりますね。つらはやるわ<笑>怖いわすごいな一番怖いかもしれないよチェルシーいやーちょっと会ってみたいけどね、うん、あの二人気張りと誰よりもあの二人に今会いたいなサッカー人でいうといやいいですね見たいですねちょっとオーラを感じたいな俺は超アメリカンな気がするよ<笑>はい、はい、豪快な握手とか超強いんだろうなグッグッて引っ張ってきて抱きしめでしょうねあまあ、エンゾンはな、裏話出てきそうだからね。はい。出るでしょうね。まあ、やっぱでもそこしか動いてねえからな、その派手な動きは。はい、やっぱみんな、やっぱ今、チェルシーの一席、もうビンビンに感じてますから。見ちゃいますよね。はい。まあ、現場はわちゃわちゃですけど、まあ、それもしょうがない、短期間の、うんうん、しゃがみですよね。はい、チェルシー、今後も目が離せません。はい。じゃあ、ね、ネギマチョーチン、ビーマーション、ビーパッショナット、See ya! ありがとうございました。